Yo matketels, mijn naam is Tijn, leuk dat je kijkt naar deze video. Uh, het echt groot hier als een malle, zoals je waarschijnlijk uh, wel hoort. En dat heeft een reden omdat ik dus in de Bromfit Studio sta. Uh, mijn NSR staat hier. Waarom staat mijn NSR hier, zal je je afvragen. Dat komt omdat ik de vorige keer met deze NSR de Gentleman's Ride heb gereden. En omdat ik toen, nou ja, en een verrotte enkel had. Want ik was weer een keer net iets te ver gegaan dan komen met dit ding. Was ik onderuit gegaan. Er is niks stuk gegaan gelukkig. Maar goed, ik ben op mijn zij gegaan. Op mijn enkel. En daardoor kreeg ik gewoon, had ik eigenlijk gewoon niet de fut meer om hem er gewoon in te krijgen. En dan moet ik hem ook weer helemaal uit elkaar halen. We zijn ondertussen 2,5, 3 weken verder. Zoiets. En hij heeft hier dus gestaan met de Bonfit Studio. En daarom ga ik hem dus nu uit elkaar halen om hem dus in de auto te zetten. En ik dacht dat is misschien wel een leuk begin van de sleutelvideo, want daarna gaan we kijken thuis waarom dit ding niet boven de, ik denk, 11.000 troepen komt. Dus let's go! Los. Ik weet eigenlijk niet of ik überhaupt wel genoeg licht heb, want ik heb één lamp en ik weet niet waar de lampen zitten van de studio. <laughs> het is hier namelijk nogal groot, daarom echt groot is hier ook, want het is echt huge. Je ziet alleen dit. Nee, kijk dan maar, kijk dan maar. Nee, helemaal prima, dan weet ik het even. Hé, heel goed dat je er wel bent. Oké, ik pak jullie even op. En je moet ik even goed opletten wat ik film, want jullie mogen bepaalde dingen niet zien, want sommige modellen die hier staan, die komen pas uit in 2019, dus ik mag dat toch helemaal niet op beeld zetten. En jullie mogen het ook dus nog niet zien op beeld. Maar dit is dus hoe die er nu uitziet jongens, want vanaf dit punt zul je hem waarschijnlijk niet meer in elkaar zien, tenzij ik hem nog test. En dan gaan jullie nu even een blurvlek zien, en misschien nog een blurvlek. Maar dit is tot nu toe hoe die er dus uit heeft gezien. En als die uit elkaar gaat, dan gaat die namelijk naar de rode RC kleur. Want deze tank ook, ik zal even... Kijk, zien jullie die rare rand erin? Ik heb die tank hier erin gegooid, zoals ik jullie een paar video's terug had laten zien. Van de NSR serie. Maar dat is losgekomen. En ja, al dan kan ik dus weer de boel gaan spuiten. Ja, dan heb je dus weer zo'n plek als dit. Die je dan weg zou gaan moeten werken. En ja, dat wordt allemaal onnodige klooi. Dus ik ga dat gewoon niet doen. En ik heb een tweede tank. Al klaar liggen in de goede kleur, dus die gaat er gewoon opkomen. Dus dit is hem nu en hij gaat nu kaal. Jongen, jongen, wat een ruimte ook, jongens. Niet normaal. Yes. Ja, eigenlijk 
gewoon een vrij lokaal stond binnen en dan uh, anders pakt hij hem niet. Wat voor auto ben je dan? <laughs> een Peugeot 106. Oh? <laughs> ah, ik, heb het, ik heb het wel vaak gedaan. Oh. Ook naar de Gentleman Drive toe. Oh, nee. Het nieuwe Kawasaki model 2019, te gek voor woorden, in 2019 maart in de winkel, koop het nu, uh, in, in maart bedoel ik, koop het, koop het in maart, koop het dus. Kijk, yo. Blijf dit houden. Ja, ik heb dus een nieuwe camera. En dit ding kan tot en met 4K. Alleen ik heb hem gewoon in HD. Want dan heb je meer FPS en dezelfde kwaliteit van het lens. Maar dit is wel decent. Slowly. Ja, check it. Hij is nu best wel kaal. Want behalve de teller set zou hij nu pak en breed erin kunnen, maar om het makkelijker te maken voor het tillen, ben ik gepland de teller zetten misschien toch ook af te halen, maar vooral de uitlaat. En waarom? Ik weet niet of jullie dat beeld kunnen zien, denk ik wel. De NSR heeft een fedebed frame. En een fedebed frame is zeg maar een frame dat onder het blok doorgaat, waardoor ook het blok vast kan worden gezet aan de onderkant bij het frame. Dat zou betekenen dat als ik hem zeg maar achter in de auto beur, dat als ik het voorbeeld er helemaal in heb, dat ik dan de rand van de auto, want ik, ik geef echt niks om mijn auto, want mijn auto is zeg maar nog minder waard dan de camera waar ik mee film. Um, dat ik dan dus gewoon de achterkant, of in ieder geval het begin van het frame op de achterkant van de auto kan zetten. Waardoor ik dan rustig even naar achteren kan en dan daar kan oppakken en dan een schuin of hoe dan ook in de auto kan beuren. Want ja, als ik het nu zou doen, dan leg je dus het complete gewicht van die fiets op de uitlaat. En dat is natuurlijk niet zo slim. Wat de fuck? Ik hoor daar ineens geluid vandaan. Oh, het spookt hier. Oh, snel wel lang van. Dat mag je niet zien. Dat mag je niet zien. Anyway. En there we go. Uh, dit wil je namelijk niet al te lang vasthouden. Dus ik pak even dit doekje hiervoor. En dan moet ik. Kijk. There we go. Ik moet zeggen, die uitlaat. Oh, hij ziet er heel vies uit, maar hij is best wel vies, maar hij is helemaal niet verroest. Het lijkt een beetje op camera alsof het verroest is, maar het is gewoon, gewoon helemaal metaalkleur. Het is helemaal prima nog. Dus... En toen.
erin. En voor het geval je denkt van, hé, hey, Stijn heeft hier het handvat en dat komt tegen zijn hoofd aan. Nee, dat snit echt nog wel een stukje verder naar rechts dan dat het, zeg maar, is waar mijn hoofd zit. Dus no worries, dit is echt prima. Hij staat echt heel stevig, dus dat gaat niet fout. Uh, ik ga jullie meenemen en dan gaan we eens thuis kijken. Wat het probleem nou is met die verdomme CDI, of wat het dan kan zijn, want ja, hij vond wel, maar bij 10, 12.000, daar ergens tussenin, gaat hij stotteren. Dat heb je gezien bij de Gentleman's Ride, dus ik zie jullie thuis. We hebben precies het zon weer tegen, maar dat maakt niet uit. Staat hij dan? En straks komt te kijken en dan mag ik hem lekker meenemen. Ja, dan weten jullie in ieder geval dat we niet lopen de bol zitten. En dat jullie wel weten dat de kijker gewoon het werkelijk meeneemt. Piep, piep. Oh, terugsturen, terugsturen, terugsturen. Terugsturen, terugsturen. Kom op, kom op, kom op. Oei. Nee, maar laat je zo staan. Ja, Yo. Hoi. En dan kan hij zo mee. Zet hem erop. Ja, ik hoor zeggen, zet hem maar gelijk erop. Ja, dan, uh... En dan ga ik de lazy vak zijn die gewoon niet helpt. Dus, toen waren we weer thuis. En zoals je kan zien heb ik hier de NSR en de MT staan. Uh, we gaan dus weer verder met de NSR en waarom ik dan eigenlijk op de MT leun is best wel logisch. Namelijk om het feit dat we hier iets uit gaan halen om te kijken of dat ding het weer normaal doet. Het zit namelijk zo, zowel de MT als de NSR hebben namelijk dezelfde technologie erin zitten. Het enige verschil is, is de elektronica is veranderd van 6 volt naar 12 volt. Dat is eigenlijk het enige verschil van 1979, 78 tot nou ja, 1986 toen ze deze begonnen te bouwen en uiteindelijk in 1987 89 ze in de landen uitkwamen. Wat nou het mooie is, is dat bijvoorbeeld een CDI, een bobine, allemaal van dat soort spul, dat gewoon eigenlijk naar nou ja, de bougie moet, dus eigenlijk gewoon hetzelfde soort stroom moet opleveren, omdat ze allemaal met dezelfde NGK bougies werken, of champion bougies, wat je zelf wil, gebruik geen Bosch. Uh, uh, no, no, no. Wat dus belangrijk is, is als jij dus kijkt naar deze bedrading, dan zie je eigenlijk dat er maar een paar dingen zijn die 6 volt zijn in plaats van 12 volt. En dat begint natuurlijk bij die, bij de accu. Maar neem bijvoorbeeld de CDI. Je hebt natuurlijk bij de Honda NSR en de Honda MT een ontstekingspoel. En die ontstekingspoel die wekt stroom op. Dat doet hij natuurlijk op de grondplaat waar je vliegwiel overheen zit. Maar hoe zorg je er dan natuurlijk voor dat het goede aantal vonken komt bij het goede toerental? Nou, dat is dus de werking en dat doet dus de CDI. Het feit is er dus dat beide bommers rijden met dezelfde CDI. Dus wat als ik nou gewoon de CDI uit die haal, vervolgens die weer plaats in die brommer om te kijken of het dan wel normaal doet, doet hij het dan nog steeds niet normaal, weten we in ieder geval zeker dat het de CDI ook niet is. En misschien heb je dat stukje gezien van uh, bij de uh, Gentleman's Ride, dat ik reed met de NSR en dat ik het er met Tom over had en dat Tom zei van uh, ligt het niet aan de CDI en toen ik zei daarna van hé hey, dat kan maar het is heel ongebruikelijk want die CDI's gaan nooit zo snel stuk we hebben wel vaker dingen die waarvan we denken van shit dat had ik nou nooit verwacht en is dat mogelijk en heb ik weer dus wie weet dat dit het gewoon is dus daarom gaan we bij die nu de tank eraf halen en dan aan de andere kant ongeveer daar bij de tank zit de CDI die halen we eruit, die ploppen we er vervolgens bij de NSR in. Ik weet voor god niet waar we die hebben weggewerkt, maar goed, dat gaan we zoeken. En dan uh, gaan we eens kijken of die het dan wel normaal doet. Als het goed is... Zou ik maar een klein stukje van dit ding eraf hoeven te schuiven omdat aan deze kant, aan de zijkant, de CDI zit. Maar dat weet ik dus niet zeker. Ik zal de zijkapjes er maar... Ah, nou ja, deze kan eigenlijk ook blijven hangen zo. Als het goed is... Ja. 
Dat is hem, de CDI. Een Shinden Gen. Uh, ja, eigenlijk alle CDI's origineel zijn van de Honda M-serie. Die gaat er dus uit en die zitten dus eigenlijk ook daar. Vermoedelijk gok ik achter dat zwarte zijplaatje wat ik heb gemaakt, waar ook de accu zit. En there we go. Dan laten we de MT even zo staan. En dan gaan we even verder. Want als deze het natuurlijk het is, het, het euvel, het dingetje, het probleempje van de NSR. Dan wil ik natuurlijk deze CDI gewoon weer terug hebben in de MT. Aangezien dit gewoon prima loopt met deze CDI. Dus die wil ik ook gewoon ja, dan zo houden. En dan fix ik gewoon bij een kennis van mij een andere CDI. Jongens, ik denk dat ik hem heb gevonden. Hij ligt, nee grap, hij ligt niet hier. Ik heb hem, ik heb hem hier achter. Uh, althans, het zit precies zo'nzelfde stekker aansluiting als deze rode. Taai je in puur. Fuck off. Juist. Got him. Look people, I got two now. Dit is die dus van de NSR. De NSR zit hier is toevallig bruin. Ik weet echt bij god niet ook. Ik weet echt bij god niet waarom, maar hij is bruin. Terwijl deze is uh, ja, op zich best wel uh, zwart. Maar goed, desalniettemin, we hebben er nu dus twee. En dit is dus van de MT en deze is van de NSR. Dus ik ga deze nu even proberen te douwen in de NSR. En kijken of deze dus eigenlijk niet gewoon op is. De aansluitingen zijn hetzelfde. Ik moet zeggen, ik weet niet of jullie dat weten. Misschien dat Mark dat wel weet. Dus misschien dat Mark dat zou antwoorden onder in de reacties. Wat is hier het verschil in? Want ik zie allemaal verschillende cijfertjes staan. En ik snap ondertussen wel een beetje hoe de draadboom werkt. En ik kan ook wel solderen en zo. Maar dit soort specifieke shit weet ik echt niet. Oh, een slipper! Ja, jij ja, Ik moet zeggen, deze is wel vies in vergelijking met die, met die van de MT. Ondanks dat de MT er ook een is waarmee ik gewoon cross soms en eventjes ergens wat binnendoor pak. Maar goed. En deze zit hier helemaal achter, maar alsnog is deze best wel vies. Ah, fijn. We schuiven deze erin. Klik. En that's it. Nu zit hij eigenlijk gewoon, ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar hij zit hier gewoon op de originele verdraging. En dan moet ik nou gewoon even de benzinetank erop zetten en dan trappen we hem aan en dan kijken wat hij doet. That's all there is. En ik hoop gewoon dat dan dat ding gewoon zegt halleluja. I hope that it goes hella berry. En halleluja. Ik heb helemaal niks te douwen. En hij wilde gewoon niet op. The fuck is wrong with you? Juist. <laughs> oh, bijna mijn bek. Maar hij zit erop. You just needed a little push. There you go. Oh, misschien moet ik eerst even een uitlaat op. Misschien wel, misschien, misschien wel. Ja. En ik moet eigenlijk nog steeds eventjes die ramp opnieuw doen. Want die zit eigenlijk niet goed. En ik denk dat ik maar even die ramp weer afhaal. Hoppakaas. Je kan zelfs gewoon nog steeds van het roest, of in het roest, zie je de banen die hij heeft gemaakt met de rap. Want ertussen zie je inderdaad gewoon nog echt een hele nette uitlaat. Maar ja, dat uh, is gewoon meer een deel van de door die rap. En dat had ik niet verwacht. Ik had eigenlijk precies het tegenovergestelde al verwacht. Niet zo vast klaar lak, ja, dat is Oftewel, lang lak. Alleen dan dus wel niet zo vast, dus niet resistant. Ik 
denk, mensen, dat hij uh, er best wel goed op zit. Top. Hoor je dat? Zo, vanaf het moment dat hij maar één keer wel wil, daarom duw ik hem eigenlijk 9 van 10 keer gewoon aan. Maar vanaf het moment dat ik wel even één keer bijna goed kan kicken, dan wil hij eigenlijk vrijwel gelijk aan. Ik heb de uitlaat niet helemaal recht zitten. Dus ik maak het luchtverlies zelfs beter. Denk ik. Most definitely better. Better, better. Je weet jezelf niet als je... Ja, oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Laten we... <laughs> Dit is echt belabberd. Dit is echt... Dit is zelfs wat... Ik moet hem echt heel precies erop houden en dan... zo snel niet warm, want zoals je kon zien, ik kon gewoon mijn vingers erop houden en hier. Hij loopt nou de hele tijd al, ik heb nu gewoon mijn hand hier, gewoon vol op die uitlaat. Hij wordt gewoon nog niet warm en het is ook best wel koud, ondanks dat het nu een grote rooksmoke is. Trust me, het is ondertussen al best wel koud, want de dag dat jij dit ziet, is dit ook opgenomen. Want dit stukje heb ik gewoon nog niet de tijd voor gehad om op te nemen, omdat ik best wel druk ben met mijn studie en ook met andere dingen en... Ja, daardoor lukt het gewoon nog niet zo makkelijk nu. En dan moet ik allemaal even weer een plekje voor vinden, uh, zo na de zomer. Maar dat komt goed. Ik upload dit nu jongens. En dan wil ik jou bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. En abonneer hier beneden als je nieuw bent. En druk dan ook gelijk op dat belletje. Zo, als je nog niet op het belletje hebt gedrukt, maar wel al lang geabonneerd bent, druk er dan even op. Want dan mis je namelijk niks. Een hele hoop mensen die weten dat niet. Misschien weet je het wel, maar een hele hoop mensen weten het niet. Je moet namelijk op dat belletje naast de subscribe button drukken. En dan pas krijg je alle updates binnen van als ik iets upload. Ja, we gaan dus in de volgende aflevering gewoon verder met de NSR. Dan ga ik namelijk wel testen of die het doet. En of die nou wel de toeren pakt. Dus dan zou ik hem toch weer heel even moeten opbouwen. Ja, voor de rest heb ik eigenlijk niks meer te zeggen. Later!